കൃപയുടെ വാസസ്ഥലം കൃപാസനം കൃപയുടെ വാസസ്ഥലം ഇത് കൃപാസനം മരിയൻ തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രം ആലപ്പുഴ ലത്തീൻ രൂപതയുടെ കീഴിൽ ദേശീയ പാതയിൽ ആലപ്പുഴയ്ക്കും ചേർത്തലയ്ക്കും മധ്യേ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന കലവൂർ ദേശത്താണ് ഈ മരിയൻ തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രം ആയിരക്കണക്കിന് തീർത്ഥാടകർ പരിശുദ്ധ മാതാവിന്റെ മാധ്യസ്ഥം തേടി നിത്യവും ഇവിടെ എത്തുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറിലാണ് ഫാദർ ജോസഫ് വലിയ വീട്ടിലിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കൃപാസനം ആരംഭിക്കുന്നതും ഇവിടെ ആത്മീയ ശുശ്രൂഷകൾക്ക് തുടക്കം കുറിക്കുന്നതും തുടക്കത്തിൽ കൗൺസിലിംഗ് മാത്രമായാണ് ഇവിടെ ആരംഭിച്ചിരുന്നത് കൗൺസിലിംഗിനായി എത്തിയവർക്കെല്ലാം തന്നെ കർത്താവ് നല്ല അനുഭവങ്ങൾ നൽകി അതുകൊണ്ടുതന്നെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായി വരുന്നവരുടെ എണ്ണം അനുദിനം കൂടിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു തുടർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുവാനും ജീവിത പ്രശ്നങ്ങൾ ഏറ്റുപറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥനാ ശരണം നേടാനും വന്നവരെയെല്ലാം കൂട്ടിച്ചേർത്തുകൊണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറിൽ ആദ്യമായി ഇവിടെ ഒരു ഏകദിന ധ്യാനത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചു അതിൻ്റെ തുടർച്ചയിൽ തീരദേശ കൺവെൻഷനും ധ്യാനങ്ങളുമായി കൃപാസനം കൂടുതൽ സജീവമായി അങ്ങനെ കൃപാസനത്തിൻ്റെ നിറവിൽ നയിക്കപ്പെട്ട ശുശ്രൂഷകൾ എല്ലാം തന്നെ അഭിഷേക വിജയം കൈവരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടയിലാണ് ദൈവം കനിഞ്ഞു നൽകിയ കൃപാസനം എന്ന നാമത്തിൻ്റെ ദൈവിക പൊരുൾ തേടുന്നത് രണ്ടായിരത്തി നാല് മുതൽ ഞാനും ജോസഫ് അച്ഛനും എല്ലാ കൊല്ലവും ഞങ്ങൾ വേളാങ്കണി പോകുന്ന പതിവുണ്ട് ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ വേളാങ്കണി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു പത്ത് നാൽപ്പത് കൊന്ത് ആൾത്തരയിൽ ഒരുമിച്ച് ഒറ്റ സമയത്ത് തന്നെ ചെയ്തിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ എണീക്കാറ് അപ്പം ഇതുപോലെ തന്നെ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ ഞങ്ങൾ വേളാങ്കണി പോകേണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ പതിവ് പോലെ ഞങ്ങൾ ആൾത്തര ഇരുന്ന് കൊന്ത ചൊല്ലി കുറേ കൊന്ത ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു പത്ത് മുപ്പത് കൊന്ത ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും എൻ്റെ മനസ്സിൽ അമ്മ ഇങ്ങനെ ഒരു കോൺട്രാക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഒരു വാക്ക് തന്നായിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ അച്ഛനോട് പറഞ്ഞ് എനിക്ക് കോൺട്രാക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് എന്തോ വെളിപ്പെടുന്നുണ്ട് അവിടെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പല കാര്യങ്ങളും ഈ മെസ്സേജ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ആൾത്തരയുടെ മുമ്പ് വെച്ചാൽ ഞാനും ജോസഫ് അച്ഛനോ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാറ് അപ്പം അമ്മ സംസാരിച്ചെന്നുള്ള ഒരു ബോധ്യത്തോടെ തന്നെ ഞാൻ അച്ഛനോട് പറഞ്ഞു അപ്പം അച്ഛൻ പറഞ്ഞു കോൺട്രാക്റ്റ് എന്ന് പറയണത് അത് ബിസിനസ് വാക്കാണ് കോൺട്രാക്റ്റ് ഇല്ല അത് അത് ഉടമ്പടിയെ കുറിച്ചാണ് അമ്മ പറയണത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അച്ഛൻ എന്നോട് പറഞ്ഞ് ഒരു പേപ്പർ അച്ഛൻ എനിക്ക് എടുത്ത് തന്നുകൊണ്ട് പറഞ്ഞ് ഇനി അമ്മ സംസാരിക്കണം ഇതിൽ എഴുതി വെക്കണം ഇത് അമ്മ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് അച്ഛൻ അപ്പുറത്ത് കുറച്ച് മാറി നിന്നുകൊണ്ട് അച്ഛനും അവിടെ ഇരുന്ന് കൊന്ത ചൊല്ലാൻ തുടങ്ങി എന്നിട്ട് ഞാൻ അവിടെ ഇരുന്ന് ഒരു നാല് കൊന്ത ചൊല്ലി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് അമ്മ അതേപോലെ തന്നെ വെളിപ്പെടുത്തി അമ്മ പറഞ്ഞ് പാപത്തെക്കുറിച്ച് അമ്മ വെളിപ്പെടുത്തിയായിരുന്നു ഈ പാപങ്ങൾ നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് അനുഗ്രഹങ്ങൾ തടസ്സപ്പെടുന്നത് അതാണ് അമ്മ വെളിപ്പെടുത്തിയത് അപ്പൊ ഞാൻ അവിടെ ഇരുന്ന് പല പാപങ്ങളും അമ്മ വെളിപ്പെടുത്തിയത് എല്ലാ പാപങ്ങളും ഞാൻ അങ്ങോട്ട് നമുക്ക് അനുഗ്രഹം തടസ്സമായിട്ട് ഇരിക്കുന്ന പാപങ്ങളൊക്കെ അങ്ങോട്ട് എഴുതിയായിരുന്നു അപ്പൊ അച്ഛൻ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോ അച്ഛനും കൊന്ത ചൊല്ലി കഴിഞ്ഞിട്ട് അച്ഛൻ അവിടെ ഇരുന്ന് പേപ്പറിൽ എന്തോ എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കായിരുന്നു കുറച്ച് മാറിയിട്ട് അച്ഛനും ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് എട്ട് അച്ഛൻ എൻ്റെ പേപ്പർ എടുത്ത് നോക്കിയപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ അമ്മ വെളിപ്പെടുത്തിയത് പാപത്തെക്കുറിച്ചാണ് അതാണ് ഞാൻ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മളെ അനുഗ്രഹം തടസ്സപ്പെടുന്നത് പാപങ്ങൾ നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് അച്ഛൻ അച്ഛൻ എഴുതിയ പേപ്പർ എടുത്ത് കാണിച്ചുകൊണ്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞ് ഇതിൽ എനിക്ക് വെളിപ്പെടുത്തിയത് അമ്മ അനുഗ്രഹമാണ് അപ്പോൾ പാപവും അനുഗ്രഹവും ആയപ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് കറക്റ്റ് അമ്മ തന്നെ വെളിപ്പെടുത്തി അവിടെ ഉടമ്പടി പ്രാർത്ഥന അവിടെ വെച്ച് രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടു കൃപാസനം എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവമായ കർത്താവാൽ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഒരു ജനത വാഗ്ദാന നാട് തേടി മരുഭൂമിയിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ശക്തി ചൈതന്യമായി അവരുടെ മധ്യത്തിൽ സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന സാക്ഷ്യ പേടകത്തിൻ്റെ മേൽത്തട്ടിൽ ചിറകുവിരിച്ച സ്വർണ കിരൂപുകളുടെ മധ്യത്തിലായി സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട ദൈവസന്നിധാനത്തിൻ്റെ പേരാണ് കൃപാസനം എന്ന് പഴയ നിയമം ബൈബിൾ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു ഈ സാക്ഷ്യ പേടകം ഒരു
സ്വർണ തകിടുകൾ പതിപ്പിച്ച ഈ സാക്ഷ്യപേടകത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ മൂന്ന് അതിവിശുദ്ധ വസ്തുക്കൾ നിക്ഷേപിച്ചിരിക്കുന്നു ഒന്ന് മോശയ്ക്ക് ദൈവം നൽകിയ കൽപ്പനകളടങ്ങുന്ന കൽപ്പലക രണ്ട് അഹ്റോന്റെ പൂത്തവടി മൂന്നാമത്തേത് സ്വർണ കലശത്തിലുള്ള മന്ന അപ്പം ഈ ദൈവ സാന്നിധ്യത്തെ വഹിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു ഇസ്രായേൽ ജനം യുദ്ധം ജയിച്ചതും ജെറീക്കോ തകർത്തതും ജോർദാൻ പിളർത്തിയതും വാഗ്ദാന നാട് പ്രാപിച്ചതും സ്വർഗത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ ആലയം തുറക്കപ്പെട്ടു അതിൽ അവിടുത്തെ വാഗ്ദാന പേടകം കാണായി ആ വാഗ്ദാന പേടകം ആരാണെന്ന് വെളിപാടിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ യോഹന്നാൻ ഇപ്രകാരം വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു സൂര്യനെ ഉടയാടയാക്കിയ ഒരു സ്ത്രീ അവളുടെ പാദങ്ങൾക്കടിയിൽ ചന്ദ്രൻ ശിരസിൽ പന്ത്രണ്ട് നക്ഷത്രങ്ങൾ കൊണ്ടുള്ള കിരീടം അവൾ ഗർഭിണിയായിരുന്നു അവൾ ഗർഭിണിയാണെന്നു പറയാൻ കാരണം പഴയ നിയമത്തിൽ വാഗ്ദാന പേടകത്തിനുള്ളിൽ ദൈവത്തിന്റെ വചനങ്ങൾ കൽപ്പലകകളിലായി ദൈവം നിക്ഷേപിച്ചിരുന്നു എന്നതത്രേ പുതിയ നിയമത്തിലെത്തിയപ്പോൾ തൽസ്ഥാനത്ത് വാഗ്ദാന പേടകമായ പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ ജീവനുള്ള ദൈവത്തിന്റെ വചനം ദൈവം നിക്ഷേപിച്ചത് മാംസത്തിൽ തന്നെയായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് പരിശുദ്ധ അമ്മയെ വാഗ്ദാനത്തിന്റെ പേടകം എന്ന് സഭ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് ആറ് കാര്യങ്ങൾ മരിയൻ ഉടമ്പടി ചെയ്യുന്നവര് ദൈവതിരു സന്നിധി നിറവേറ്റിക്കൊള്ളാമെന്ന് ദൈവത്തോട് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നതാണ് മരിയൻ ഉടമ്പടി അമ്മയുടെ വചനം പാലിച്ചു അമ്മയുടെ വചനം മാതൃകയാക്കിക്കൊണ്ട് അവൻ പറഞ്ഞ ആറ് കാര്യങ്ങൾ അതായത് നിങ്ങൾ ലോകം മുഴുവൻ പോവുക സുവിശ്വസ് പ്രസംഗിക്കുക അവൻ പറഞ്ഞതാണ് അവൻ പറഞ്ഞതുപോലെ മരിയൻ ഉടമ്പടി ചെയ്യുന്നവർ പ്രേക്ഷിത വേല ചെയ്യും ആത്മാക്കൾ വീണ്ടെടുപ്പിന് വേണ്ടി കർത്താവിനെ അറിയാത്തവരെ അറിയിക്കാനും അറിഞ്ഞവരെ ആഴപ്പെടുത്താനും വേണ്ടി ചെയ്യും അങ്ങനെ ആറ് കാര്യങ്ങളുണ്ട് മരിയൻ ഉടമ്പടിയിലുള്ളത് ഞാൻ രോഗിയായിരുന്നു നിങ്ങൾ എന്നെ കണ്ടു നിങ്ങൾ എന്നെ സന്ദർശിച്ചു എന്ന് പറയുന്നതും അവൻ പറഞ്ഞതാണ് രോഗികളെ സന്ദർശിക്കുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ ഉപവി പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതും മരിയൻ ഉടമ്പടിയുടെ ദൈവത്തോട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന വാഗ്ദാനമാണ് ദൈവജനം കേൾക്കുകയും അത് ജീവിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് യേശുവിനെക്കുറിച്ച് അമ്മയെക്കുറിച്ച് ഈശോ പറഞ്ഞതാണ് അവ ഈശോ അമ്മയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് അമ്മ എങ്ങനെ അമ്മയായെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവജനം കേട്ടിട്ടാണ് അത് ജീവിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾക്കും യേശുവിൻ്റെ അമ്മയാകാമെന്ന് പറയുമ്പോൾ ദൈവജനം പറയണത് ദൈവജനം കേട്ടാൽ അതനുസരിച്ച് ജീവിച്ച നമുക്കും യേശുവിൻ്റെ അമ്മയെപ്പോലെ ആകാൻ കഴിയും അങ്ങനെ ആയി കഴിയുമ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ സംഭവിക്കുമെന്ന് ചോദിക്കുന്ന എല്ലാ ചോദ്യങ്ങൾക്കും ദൈവം പറഞ്ഞ ഉത്തരമുണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിന്റെ മേൽ വരും പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ദൈവത്തെ ശക്തി നമ്മുടെ മേൽ വരുത്താൻ വേണ്ടി അവൻ പറഞ്ഞ പോലെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ അത് അനുഷ്ഠിച്ച് കഴിയുമ്പോഴാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തി ആവഹിച്ചിട്ട് ദൈവം ദൈവത്തിനൊന്നും അസാധ്യമില്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ അന്നും അസാധ്യമല്ലാത്ത ദൈവത്തെ കൊണ്ട് എല്ലാം സാധ്യമാക്കി തീർക്കുന്ന ദൈവിക പദ്ധതിയാണ് അത് മറിയത്തോട് വെളിപ്പെടുത്ത പദ്ധതി അതുപോലെ തന്നെ അനുവർത്തിക്കുമ്പോഴാണ് മരിയൻ ഉടമ്പടി ഉണ്ടാകുന്നത് ആ മരിയൻ ഉടമ്പടിയിലൂടെയാണ് പെട്ടെന്ന് ദൈവാനുഭവം ഉണ്ടാകുകയും സമയം ചുരുങ്ങുകയും നടക്കാത്ത കാര്യങ്ങൾ നടത്തുകയും ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ നിനക്ക് തരാൻ പോകുന്ന ഈ ഉടമ്പടി പത്രിക നീ പേടകത്തിനുള്ളിൽ നിക്ഷേപിക്കണം എന്ന വചനത്തെ അനുസ്മരിച്ചുകൊണ്ട് പുതിയ നിയമത്തിലെ വാഗ്ദാന പേടകമായ പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ മധ്യസ്ഥതയിലാണ് കൃപാസനത്തിൽ ഉടമ്പടി പ്രാർത്ഥനാ നിയോഗങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ സമർപ്പിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധ കന്യകാമറിയത്തിന് ദൈവം കൽപ്പിച്ചു നൽകിയിരിക്കുന്ന മാധ്യസ്ഥ ശക്തിയെ അധരം കൊണ്ട് ഏറ്റുപറയുകയും ഏത് സാഹചര്യത്തിലും ജീവിത സന്ദർഭത്തിലും കാനായിൽ എന്ന പോലെ ഇടപെടാൻ ആത്മീയ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങൾക്കുമേൽ മറിയത്തെ പ്രധാന മധ്യസ്ഥയായി നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ പ്രതിഷ്ഠിക്കും എന്നുള്ളതത്രേ മരിയൻ ഉടമ്പടിയുടെ അടിസ്ഥാനം അനുഗ്രഹ സമയത്തെ പോലും സ്വാധീനിക്കാനുള്ള അധികാരം അമ്മയ്ക്ക് കൽപ്പിച്ചു നൽകപ്പെട്ടു എന്നത് അടയാളങ്ങളുടെ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഉടമ്പടിയിലൂടെ ദൈവാനുഗ്രഹം സത്വര വേഗത്തിൽ ലഭിക്കാൻ കാരണം അതിൻ്റെ തിരുവചന പശ്ചാത്തലം തന്നെയാണ് കൃപാസന അൾത്താരയിൽ അനുഭവസ്ഥർ പറയുന്ന തീക്ഷ്ണതയേറിയ സാക്ഷ്യങ്ങളുടെ വെളിപ്പെടുത്തൽ മരിയൻ ഉടമ്പടിയുമായി 
നമ്മെ ഏറെ രഞ്ജിപ്പിക്കുന്നു പൂച്ചയുടെ തലയോട്ടി പോലുള്ള ഒരു അവയവം രണ്ടു ഹോളുകളുണ്ട് ആ അങ്ങനെയുള്ളൊരവസ്ഥ അതിൽ കൂടെ ഞരമ്പുകളും മസിലുകളും എല്ലാം പോകുന്നുണ്ട് ആ അതിനെ ദ്രവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് ആ അവയവം ദ്രവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലുള്ള ഒരു വ്യക്തിയെ ഈശോ ഇപ്പോൾ സൗഖ്യപ്പെടുത്തി കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു മക്കളെ ശ്രദ്ധിക്കുക പൂച്ചയുടെ തലയോട്ടി പോലെ എന്നാ പൂച്ചയുടെ തലയോട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞത് എനിക്കറിയത്തില്ല അതിനായത് അതിന് വായും തൻ്റെ കണ്ണും ദോരം ഇതുപോലെ ഒരു അസ്ഥി ഭാഗം നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുണ്ട് മൂന്ന് ദോരം അതിനുണ്ട് ഒരസ്ഥി ഇങ്ങനെ പൂച്ചയുടെ കുഞ്ഞ് പൂച്ചയുടെ തലയോട്ടി പോലെ ഒരു അസ്ഥി കുണ്ട പോലെ ഒരു അസ്ഥി അസ്ഥിക്ക് മൂന്ന് ദോരങ്ങളുണ്ട് അതിലൂടെ ഞരമ്പോ പേശികളോ ഒക്കെ പസ് ചെയ്യണതാണ് പക്ഷെ ഈ മൂന്ന് ദോരങ്ങളിൽ ദ്രവിപ്പുണ്ട് ആ അസ്ഥി ദ്രവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക അതുപോലെ ഇത്തരം അസ്ഥിക്ക് രോഗമുള്ളവരെ കർത്താവ് ഇപ്പം സ്പർശിച്ച് സുഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ശേഷം എനിക്ക് മനസ്സിലായി എന്നെ ആയിരിക്കും ഈശു എന്നിലായിരിക്കും പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്ന് അതിനുശേഷം ഞാൻ തനി എഴുന്നേൽക്കുകയും എൻ്റെ കാലെല്ലാം ഫ്രീ ആവുകയും ഒരു കുഴപ്പമില്ലാതെ ഞാൻ പിന്നീടുള്ള ശുശ്രൂഷയിൽ പങ്കെടുക്കുകയും ചെയ്തു വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് എനിക്ക് എൻ്റെ വീടിൻ്റെ സ്റ്റെയർ കയറാൻ പോലും പറ്റൂലായിരുന്നു ഒരു പ്രാവശ്യം കയറി ഇറങ്ങിയാൽ പിന്നെ വേദനയാണ് അടുക്കളയിൽ കുറച്ച് നേരം ജോലി എടുത്താൽ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായി ഇത് സംഭവം പതിനാല് വർഷത്തിന് മുമ്പ് ഞാൻ ബാത്റൂമിൽ വീണ് കാല് സ്ലിപ്പായി വീണ് ബക്കറ്റ് അലുമിനിയം ബക്കറ്റായിരുന്നു ആ ബക്കറ്റിൽ വെള്ളം നിറഞ്ഞിട്ടിരിക്കുന്നു ഞാൻ സോപ്പ് തേച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ചെരുപ്പ് സ്ലിപ്പായി ആ ബക്കറ്റിൽ അടിച്ച് വീണ് അതായത് ആ അവയവം പെൽവിക് ബോൺ എന്ന് പറഞ്ഞ അവയവം ചതവ് ഞരമ്പുകൾ രണ്ടെണ്ണം ചതവ് പറ്റി കുറേ നാളുകൾ വേദന സഹിച്ച് സഹിച്ച് ലൂർദ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയപ്പോഴേക്കും ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു രണ്ട് ഞരമ്പുകൾ പോയി അത് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ കേട്ടിട്ടും മോളോട് പറഞ്ഞു ഡോക്ടർമാർ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയും അതൊക്കെ വെറുതെ പറയണേനു നമുക്ക് പോയേറെ പണി ഉണ്ടാന്ന് നോക്കാന്ന് പറഞ്ഞ് ആ വേദനകൾ സഹിച്ച് ഇടക്ക് ആയുർവേദം അലോപ്പതി എല്ലാം മരുന്ന് കഴിക്കും പക്ഷേ എനിക്ക് അധികം നേരം നിൽക്കാനെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ഒട്ടും പറ്റൂലായിരുന്നു എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഞങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന ജാംനഗർ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ അഹമ്മദാബാദ് വരെയും ബസ്സിന് പോകണം അപ്പൊ ബസ്സിൽ കയറി യാത്ര ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ എനിക്ക് ഇരുന്ന ചാഞ്ഞ് ഇരിക്കാൻ പറ്റൂല നേരെ തന്നെ ഇരിക്കണം ഇരുന്നാൽ തന്നെ എഴുന്നേറ്റാൽ ഭയങ്കര വേദനയായിരിക്കും ആ വേദന സഹിച്ചാണ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നത് ചില നേരം മക്കളെ സ്കൂളിൽ വിടുന്ന കോളേജിൽ അവർ പ്ലസ് ടുവിനൊക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അടുക്കളയിൽ നിന്ന് ജോലി ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ ഉണ്ടാവുമായിരുന്നു പക്ഷെ ഞാൻ എൻ്റെ മനസ്സിൽ പറയും ഈശോ തന്ന ശരീരം ഈശോ തന്ന ആത്മാവ് ഈശോയ്ക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ തൊഴിക്കാം എൻ്റെ ശരീരത്തെ കത്തിവെക്കാനായിട്ട് അനുവദിക്കരുതേ ഈശോയെ എന്നൊരു പ്രാർത്ഥന ഉണ്ടായിരുന്നു ഈശോ എന്നെ സൗഖ്യപ്പെടുത്തി ഈ കഴിഞ്ഞ മാസം ഇരുപത്തിരണ്ടാം തീയതി തുടങ്ങി ഞാൻ പൂർണ്ണ സൗഖ്യമാണ് എനിക്ക് എത്ര വേണമെങ്കിലും സ്റ്റെയർ കയറി ഇറങ്ങിയേ യാത്ര ചെയ്യുക ഇന്നിപ്പോൾ ഞാൻ വന്നത് ഇവിടെ വരെ നിന്നാ വന്നത് എനിക്ക് യാതൊരു കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു യേശുവിനും മാതാവിനും നൂറായിരം നന്ദി പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ മധ്യസ്ഥതയാൽ കൃപാസനത്തിലെ ഉടമ്പടി പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ നടക്കുന്ന അത്ഭുതങ്ങളിലും അടയാളങ്ങളിലും വിശ്വസിച്ച് അനേകർ ഉടമ്പടിയെടുത്ത് പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ അനുഗ്രഹം പ്രാപിക്കുന്നതിനായി ഇവിടെ ഓടിയണയുന്നു പരിശുദ്ധ അമ്മയുമായി ഉടമ്പടി ചെയ്യാനായി എത്തുന്നവർക്ക് കൃപാസനം ഓഫീസിൽ നിന്നും ഉടമ്പടി പത്രിക ലഭിക്കുന്നു ഉടമ്പടി പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ നമുക്ക് ദൈവമഹത്വവും ജീവിത വിശുദ്ധിയും ലഭ്യമാകുന്നതിനായി നമുക്കാവശ്യമായ ആറ് പ്രാർത്ഥനാ നിയോഗങ്ങൾ വെള്ളപത്രികയിൽ എഴുതാം ഈ ആറ് നിയോഗങ്ങളും സൂചിപ്പിക്കുന്നത് 
കാനായിലെ കല്യാണ വിരുന്നിൽ പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ മധ്യസ്ഥതയാൽ യേശു വെള്ളം വീഞ്ഞാക്കാൻ ഉപയോഗിച്ച ആറ് കൽഭരണികളെയാണ് ഈ കൽഭരണികളിന്മേലുള്ള വിശ്വാസവും പ്രത്യാശയും ദൈവസ്നേഹവും ഏറ്റെടുത്ത് പരിശുദ്ധ അമ്മ വഴിയാണ് നമ്മുടെ നിയോഗങ്ങൾ എല്ലാം ഈശോയുടെ മുന്നിൽ ഇവിടെ സമർപ്പിക്കുന്നത് വെള്ള നിറത്തിലുള്ള ഉടമ്പടി പത്രികയിൽ നമ്മുടെ ആറ് ജീവിത നിയോഗങ്ങൾ എഴുതി സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ പച്ച നിറത്തിലുള്ള ഉടമ്പടി പത്രികയിൽ ഉടമ്പടി പ്രകാരം ആറ് നിബന്ധനകൾ കൂടി നിവർത്തിച്ചു കൊള്ളാമെന്ന് പരിശുദ്ധ അമ്മയോട് നമ്മൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു ആ ആറ് നിബന്ധനകളിലൊന്നായ ലഹരി വസ്തുക്കൾ ഉൾപ്പെടെ മൂന്ന് പാപങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കുക രണ്ട് നിത്യവുമുള്ള വചനവായന മൂന്ന് മാതാവിൻ്റെ ദിവസമായ ബുധൻ ശനി ദിവസങ്ങളിൽ ഒരു നേരമെങ്കിലുമുള്ള ഉപവാസം നാല് രോഗി സന്ദർശനവും ഉപവി പ്രവൃത്തികളും ചെയ്യുക അഞ്ച് ദാനധർമ്മം ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാരുണ്യ പ്രവൃത്തികൾ ആറ് ഈശോയെ അറിയാത്തവരെ അറിയിക്കുകയും അറിഞ്ഞവരെ ആഴപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്ന മാധ്യമ സുവിശേഷ ശുശ്രൂഷയിൽ വ്യാപൃതരാകുക കൃപാസനത്തിലെ മരിയൻ ഉടമ്പടിയിലേക്കുള്ള ഒരുക്കങ്ങളുടെ ഭാഗമായി നടത്തപ്പെടുന്ന ക്ലാസ്സിലും കൗൺസിലിങ്ങിലും പങ്കെടുത്ത് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള പച്ചയും വെള്ളയും നിറത്തിലുള്ള ഉടമ്പടി പത്രിക കൗൺസിലർ മുൻപാകെ പൂരിപ്പിച്ച് സീൽ ചെയ്ത് കൃപാസനം ഓഫീസിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുകയാണ് അടുത്ത നടപടിക്രമം തുടർന്ന് പ്രത്യേകം സജ്ജമാക്കിയ മാതാവിന്റെ തിരുരൂപത്തിന് മുൻപിൽ നടക്കുന്ന പ്രാർത്ഥനയ്ക്കിടയിൽ കൃപാസന അൾത്താരയിൽ വെച്ച് ദിവ്യബലിക്ക് ശേഷം പന്ത്രണ്ട് പ്രാവശ്യം പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിച്ച പച്ചയും നീലയും നിറത്തിലുള്ള മെഴുകുതിരികൾ ഉടമ്പടി തൈലം വെഞ്ചരിച്ച ഉപ്പ് കാശുരൂപം പ്രാർത്ഥനാ കൈപ്പുസ്തകം എന്നീ ഉടമ്പടി നേർച്ച വസ്തുക്കൾ അടങ്ങിയ ഒരു കവർ ലഭിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥനയ്ക്കു ശേഷം പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ രൂപത്തെ കൈകളിലേന്തി പ്രാർത്ഥനാ നിരതമായുള്ള പ്രദക്ഷിണം അമ്മയുടെ സന്നിധിയിലെത്തി മിനോറ എന്ന വിളക്കിൽ എണ്ണയൊഴിച്ച് തിരിതെളിച്ചുകൊണ്ട് ഉടമ്പടി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു തുടർന്ന് അമ്മയുടെ സന്നിധിയിൽ വെച്ചു തന്നെ പ്രത്യക്ഷീകരണ പ്രാർത്ഥന ചൊല്ലി നമ്മുടെ നിയോഗങ്ങൾ അടങ്ങിയ വെള്ളപത്രിക അവിടെയുള്ള പേടകത്തിൽ പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ മുന്നിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നു പരിശുദ്ധമ്മയുടെ മാധ്യസ്ഥം തേടി കൃപാസനത്തിൽ വന്ന ഉടമ്പടി എടുക്കുന്ന ദൈവമക്കൾ ഉടമ്പടി നേർച്ച വസ്തുക്കൾ എങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അവയുടെ സമയത്തെക്കുറിച്ചും ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതിയെക്കുറിച്ചുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ പങ്കുവെക്കുന്നത് മരിയൻ ഉടമ്പടി നേർച്ച വസ്തുക്കളുടെ പാക്കറ്റാണത് ഈ പാക്കറ്റിൽ ആറ് ഉടമ്പടി നേർച്ച വസ്തുക്കളുണ്ട് നീലത്തിരി പച്ചത്തിരി വെഞ്ചരിച്ച ഉടമ്പടി തൈലം വെഞ്ചരിച്ച ഉടമ്പടി ഉപ്പ് പരിശുദ്ധമ്മയുടെ മുദ്ര പതിച്ച ഉടമ്പടി കാശുരൂപം ഉടമ്പടി പ്രാർത്ഥന കാര്യകാരണങ്ങളുടെ കൈപ്പുസ്തകം ഈ നേർച്ച വസ്തുക്കൾ പന്ത്രണ്ട് തവണ ദിവ്യകൃപാന അർപ്പിച്ച് അപ്പോസ്തൽ അധികാരത്താൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട കൃപാസനൻ ഡയറക്ടർ ഡോക്ടർ ഫാദർ വി പി ജോസഫ് വലിയ വെട്ടിൽ ആശീർവദിച്ച നേർച്ച വസ്തുക്കളാണ് മരിയൻ ഉടമ്പടി നേർച്ച വസ്തുവിൽ ആദ്യത്തേത് നീലത്തിരിയാണ് നീലത്തിരി കത്തിച്ച് പ്രഭാതത്തിൽ ആറ് മണിക്ക് മുമ്പായി ഏത് രാജ്യത്തിരുന്നാണെങ്കിലും ഉടമ്പടി പ്രാർത്ഥന കൈപ്പുസ്തകത്തിലെ അറുപതാമത്തെ പേജിലെ പ്രാർത്ഥന പ്രത്യക്ഷീകരണ മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥന ചൊല്ലിയ ശേഷം ഒരു വിശ്വാസ പ്രമാണം ഏഴ് സ്വർഗസ്നായ പിതാവേ എന്ന പ്രാർത്ഥനയും ഏഴ് നന്മ നിറഞ്ഞ മറിയമേ എന്ന പ്രാർത്ഥനയും ചൊല്ലി കാഴ്ചവെക്കണം പ്രത്യക്ഷീകരണ മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് നീലത്തിരി ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് കാരണം പരിശുദ്ധമ്മ വാഗ്ദാന പേടകമാണ് വാഗ്ദാന പേടകം നീല വിരികൊണ്ട് പൊതിയണമെന്ന് മോശയോട് ദൈവം പറഞ്ഞു അതാണ് ഒന്നാമത്തെ ബൈബിൾ സൂചിക രണ്ടാമത്തെ കാര്യം അഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ബസൻഡർ എന്ന ചരിത്രകാരൻ 
പരിശുദ്ധി അമ്മയ്ക്ക് നീലയങ്കി ചാർത്തിക്കൊടുത്തു ഈ രണ്ട് കാരണങ്ങളാണ് പ്രത്യക്ഷീകരണ മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് നീലത്തിരി ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് അടിസ്ഥാനം ഉടമ്പടി നേർച്ച വസ്തുവിലെ രണ്ടാമത്തെ നേർച്ച വസ്തുവാണ് പച്ചത്തിരി കുടുംബ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ശേഷം പച്ചത്തിരി കത്തിച്ച് ഉടമ്പടി തൈലം നെറ്റിയിൽ കുരിശു വരച്ച് ഒരു വിശ്വാസ പ്രമാണവും ഏഴ് സ്വർഗസനായ പിതാവെ എന്ന പ്രാർത്ഥനയും ഏഴ് നന്മ നിറഞ്ഞ മറിയമേ എന്ന പ്രാർത്ഥനയും ചൊല്ലിയതിനു ശേഷം ഉടമ്പടി കൈപ്പുസ്തകത്തിലെ അറുപത്തിരണ്ടാമത്തെ പേജിൽ നിന്ന് ഉടമ്പടി പ്രാർത്ഥന ചൊല്ലി പരിശുദ്ധമ്മയ്ക്ക് കാഴ്ച വയ്ക്കണം ഈ തിരിക്ക് പച്ചക്കളർ വരുന്നതിന് കാരണം പ്രളയം വന്ന് സമസ്തവും നഷ്ടപ്പെട്ടപ്പോൾ നോഹയോട് ദൈവം പറഞ്ഞു പച്ച വിരിച്ച സമ്പൽ സമൃദ്ധിയുടെ ഒരു ദേശം നിനക്ക് ഞാൻ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നുവെന്ന് അതിൻ്റെ ബൈബിൾ സൂചികയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഉടമ്പടി പ്രാർത്ഥനയുടെ തിരിക്ക് പച്ച നിറം നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് മരിയൻ ഉടമ്പടി നിറച്ച വസ്തുവിലെ മൂന്നാമത്തേതാണ് വ്യഞ്ചരിച്ച ഉടമ്പടി തൈലം പൂർണ്ണ വിശ്വാസത്തോടുകൂടി ഒരു വിശ്വാസ പ്രമാണവും ഏഴ് സ്വർഗസനായ പിതാവേ എന്ന പ്രാർത്ഥനയും ഏഴ് നന്മ നിറഞ്ഞ മറിയമേ എന്ന പ്രാർത്ഥനയും ചൊല്ലി ഉടമ്പടി തൈലം രോഗാതുരമായ ഭാഗങ്ങളിൽ ലേപനം ചെയ്യണം അപ്പോൾ കർത്താവ് നിന്നെ സൗഖ്യപ്പെടുത്തും സങ്കീർത്തനം തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ട് പത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഞാനൊരു പുതിയ തൈലം നിന്റെ മേൽ ഒഴിക്കുകയാണ് നിന്റെ ശത്രുക്കളുടെ പതനം നിന്റെ നയനങ്ങൾ ദർശിക്കും നിന്റെ ദുഷ്ടരുടെ പതനം നിന്റെ ശ്രവണേന്ദ്രിയങ്ങൾ കേൾക്കും മരിയൻ ഉടമ്പടി നേർച്ച വസ്തുവിലെ നാലാമത്തേത് വ്യഞ്ചരിച്ച ഉടമ്പടി ഉപ്പാണ് രോഗപീഠകൾ വരുമ്പോഴും തീരാവ്യാധികൾ വരുമ്പോഴും ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തിൽ ഒരു നുള്ള് ഉപ്പിട്ട് ഒരു വിശ്വാസ പ്രമാണവും മൂന്ന് സ്വർഗസനായ പിതാവേ എന്ന പ്രാർത്ഥനയും മൂന്ന് നന്മ നിറഞ്ഞ മറിയമേ എന്ന പ്രാർത്ഥനയും ചൊല്ലി സേവിക്കണം വിഷാംശം കലർന്നപ്പോൾ രണ്ട് രാജാക്കന്മാരുടെ പുസ്തകം രണ്ട് ഇരുപത്തൊന്നിൽ എലിയ പ്രവാചകൻ പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ ജലത്തെ വിശുദ്ധീകരിക്കുകയാണ് ഇനി മരണത്തിനോ വിലാപത്തിനോ കാരണമാകില്ല മത്തായുടെ സുവിശേഷത്തിൽ പറയുന്നു നീ ഭൂമിയുടെ ഉപ്പ ഈ തിരുവഴുത്തുകളെ അനുസ്മരിച്ചു കൊണ്ടായിരിക്കണം വ്യഞ്ചരിച്ച ഉടമ്പടി ഉപ്പ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് മരിയൻ ഉടമ്പടി നേർച്ച വസ്തുക്കളിലെ അഞ്ചാമത്തെ നേർച്ച വസ്തു മരിയൻ മെഡൽ അതായത് പരിശുദ്ധമ്മയുടെ മുദ്ര പതിച്ച കാശുരൂപം പഴയ നിയമകാലത്ത് ദൈവജനം തങ്ങളുടെ നെറ്റിത്തടങ്ങളിലും കൈകളിലും കർത്താവിന് സമർപ്പിതൻ എന്ന് മുദ്ര ചെയ്ത് ഒരു ജ്ഞാപകം ധരിച്ചിരുന്നു അത് വലിയ ദൈവകൃപയും സംരക്ഷണവും അവർക്ക് നൽകിയിരുന്നു മരിയൻ ഉടമ്പടി കാശുരൂപം കയ്യിലേന്തി പരീക്ഷ എഴുതുമ്പോൾ രോഗദുരിതങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഹോസ്പിറ്റൽ സംബന്ധമായ ഓപ്പറേഷൻ സ്കാനിങ്ങിന് പോകുമ്പോൾ നീണ്ട യാത്രകൾക്ക് പോകുമ്പോൾ കോടതി കേസുകൾക്ക് പോകുമ്പോൾ പരിശുദ്ധമ്മയുടെ മാധ്യസ്ഥവും സംരക്ഷണവും സാന്നിധ്യവും പ്രകടമാകും മരിയൻ ഉടമ്പടി നേർച്ച വസ്തുക്കളിലെ ആറാമത്തേതാണ് ഉടമ്പടി പ്രാർത്ഥന കാര്യകാരണങ്ങളുടെ കൈപ്പുസ്തകം ഇത് എഴുപത്തിരണ്ട് മണിക്കൂറെടുത്ത് ബഹുമാനപ്പെട്ട കൃപാസനൻ ഡയറക്ടർ ഡോക്ടർ ഫാദർ വി പി ജോസഫ് വലിയവെട്ടിൽ രചിച്ചതാണ് ഉടമ്പടി പ്രാർത്ഥനയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ സഭയുടെ മതബോധനമനുസരിച്ച് ബൈബിൾ പഠനത്തിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ ദൈവശാസ്ത്രപരമായിട്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവ് വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുത്തതനുസരിച്ച് രചിച്ചുള്ള കൈപ്പുസ്തകമാണ് ഈ കൈപ്പുസ്തകത്തിലാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് പ്രാർത്ഥനകളുള്ളത് അറുപതാമത്തെ പേജിൽ പ്രത്യക്ഷീകരണ മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥന ഉടമ്പടി പ്രാർത്ഥന ഈ കൈപ്പുസ്തകത്തിലെ അറുപത്തിരണ്ടാമത്തെ പേജിലാണ് അതും പരിശുദ്ധാത്മാവ് വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുത്തതനുസരിച്ച് കൃപാസനത്തിലെ പ്രതിമാസ ശുശ്രൂഷകളോട് ടാഗ് ചെയ്താണ് ഈ പ്രാർത്ഥനയും എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഇത് രണ്ടും ഒത്തിരിയേറെ അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങളും വർഷിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥനയാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നതിലൂടെ ഒത്തിരിയേറെ അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങളും ദൈവം നടത്തുന്നുണ്ട് ഓരോ യൂട്യൂബ് സാക്ഷ്യങ്ങളും അതിൻ്റെ അടയാളങ്ങളാണ് കൃപാസനത്തിൽ നടക്കുന്ന പ്രാർത്ഥനകളുടെയും 
ധ്യാനങ്ങളുടെയും ഉടമ്പടിയുടെയും സമയക്രമീകരണങ്ങൾ ഇപ്രകാരമാണ് ആത്മവിശദീകരണത്തിനും ആത്മശാക്തീകരണത്തിനും വേണ്ടിയുള്ള വ്രത പ്രാർത്ഥനയാണ് മരിയൻ ഉടമ്പടി പ്രാർത്ഥന കൃപാസനം ദൈവാനുഗ്രഹ സന്നിധാനത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രാർത്ഥനയും ഇത് തന്നെയാണ് വാഗ്ദാന പേടകമായ പരിശുദ്ധ അമ്മയുമായി ഉടമ്പടി ചെയ്യുന്നവർ മാസത്തിൽ ഒരു തവണ കൃപാസനത്തിലെ ഉടമ്പടി ധ്യാനത്തിൽ പങ്കെടുത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടതാണ് ഈ ഉടമ്പടി ധ്യാനങ്ങൾ മാസത്തിലെ ആദ്യ നാല് തിങ്കളാഴ്ചകളും ചൊവ്വാഴ്ചകളുമായി നടത്തപ്പെടുന്നു കൂടാതെ രണ്ടാം ചൊവ്വാഴ്ചകളിൽ കൃപാസനത്തിൽ തമിഴ് കൂട്ടായ്മ നടത്തപ്പെടുന്നു അന്നേ ദിവസം തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് എത്തുന്ന തീർത്ഥാടകർക്ക് കൃപാസനത്തിൽ മരിയൻ ഉടമ്പടി എടുക്കുന്നുള്ള സൗകര്യം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇതിനു പുറമെ രണ്ടാം ശനിയാഴ്ചകളിൽ യൂത്ത് മിഷൻ കൂട്ടായ്മയും നാലാം ബുധനാഴ്ചകളിൽ അഖണ്ഡ ജവമാലയോട് കൂടിയ പ്രേക്ഷിത കൂട്ടായ്മയും നടത്തപ്പെടുന്നു ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പ്രത്യേക ഉടമ്പടി ധ്യാനം മാസത്തിലെ ഏതെങ്കിലും ആഴ്ചയിൽ ആദ്യത്തെ നാല് ദിവസങ്ങളിൽ വരുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു പൊതു അവധി ദിവസം നടത്തപ്പെടുന്നു ഈ വിവരം സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ നിങ്ങളെ മുൻകൂട്ടി അറിയിക്കുന്നതായിരിക്കും കേരളത്തിന് പുറത്തും ഇന്ത്യക്ക് വെളിയിലും താമസിക്കുന്നവർ പ്രത്യേക നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് മരിയൻ ഉടമ്പടി പ്രാർത്ഥനയിൽ പങ്കുചേരാവുന്നതാണ് ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ കൃപാസനത്തിൽ വന്ന് മരിയൻ ഉടമ്പടി പ്രാർത്ഥനയിൽ പങ്കുചേരാൻ സാധിക്കാത്തവർക്ക് കൃപാസനം മരിയൻ വെബ്സൈറ്റിൽ ഓൺലൈനിൽ മെഴുകുതിരി കത്തിച്ച് നിയോഗങ്ങൾ സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാവുന്നതാണ് പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ മധ്യസ്ഥ ശക്തി വഴി ഇനിയും അനേകമനേകം ദൈവകൃപകൾ നമുക്കും നമ്മുടെ സമൂഹത്തിനും കൈവരട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നിങ്ങൾ പശ്ചാത്തപിക്കുവിൻ നാളെ നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ കർത്താവ് അത്ഭുതം പ്രവർത്തിക്കും എന്ന വചനഭാഗത്തെ അനുസ്മരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ പാപങ്ങൾക്ക് പരിഹാരവും ജീവിത വിശുദ്ധിയും പ്രാപിക്കുന്നതിനായി കൃപാസന മാതാവിന്റെ അനുഗ്രഹത്തിനായി പ്രാർത്ഥനാ നിയോഗങ്ങളുടെ സഫലീകരണത്തിനുമായി ഉരുകുന്ന മെഴുകുതിരി പോലെ ഏക മനസ്സോടെ പ്രാർത്ഥിക്കുവിൻ ഏവരുടെയും ആശ്രയമായ കൃപാസനത്തിന്റെ മധ്യസ്ഥയായി പരിശുദ്ധ അമ്മയെ ലോകത്തിന് പ്രദാനം ചെയ്ത ദൈവത്തിന് കൈകൾ ഉയർത്തി ഓരോ തലമുറയും നന്ദിപൂർവം ദേവോ പ്രാസിയോ എന്ന് ഘോഷിക്കുന്നു കൃപാസനം ദൈവത്തിന്റെ വലിയ ഒരു ദാനമാണ് ദൈവം പ്രത്യേകമായി തിരഞ്ഞെടുത്ത ഒരു സ്ഥലം ആ സ്ഥലത്തേക്കാണ് നാല് ദിക്കുകളിൽ നിന്നും നാനാജാതി മതസ്ഥരായ മനുഷ്യർ ഓടിയെത്തുന്നത് ഈ ഓടിയെത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മനുഷ്യരുടെ ജീവിതത്തിൽ വിശ്വാസം കത്തിച്ചൊലിക്കുന്നു ഭക്തി തീഷ്ണത നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു അവർ വേദനിക്കുന്നവരാണെങ്കിലും ആ വേദനകളൊക്കെ പരിശുദ്ധ കനികാമറിയത്തിനോട് ചേർന്നുകൊണ്ട് അത് സമർപ്പിതമാകുന്നു സമർപ്പിക്കപ്പെടുന്നു മരിയൻ ഉടമ്പടി എടുത്തുകൊണ്ട് അത് പാലിക്കുന്നവർക്കെല്ലാം സാധിച്ചു കിട്ടുന്നു അതാണ് എൻ്റെ അനുഭവം ഞാൻ സംസാരിച്ചിട്ടുള്ള വ്യക്തികളുടെ അനുഭവം അവിടെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ആഴപ്പെടലുണ്ട് അവിടെ ഭക്തി തീഷ്ണതയുണ്ട് ചൈതന്യമുണ്ട് ഈ ചൈതന്യം അവർക്ക് വേണ്ടി തന്നെ കാത്തു സൂക്ഷിക്കാതെ ചുറ്റും ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യരുമായി പങ്കുവയ്ക്കുവാനുള്ള നല്ല മനോഭാവം ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് ഈ സന്തോഷത്തിൻ്റെ ആത്മീയ സന്തോഷത്തിൻ്റെ നിറവിലേക്ക് കടന്നു വരുവാൻ അവർക്ക് സാധിക്കുക കൃപാസനം എന്നും ഇവിടെ മനുഷ്യർക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളെല്ലാവർക്കും സ ആത്മീയ സന്തോഷം പകർന്നു കൊടുക്കുന്ന ഒന്നാകട്ടെ എന്ന് പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അതിനായി കർത്താവിൻ്റെ പ്രത്യേകമായ അനുഗ്രഹം പരിശുദ്ധ കനികാമറിയത്തിൻ്റെ മാധ്യസ്ഥം വഴി അനുഭവവേദ്യമാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതിൽ ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ ചേർത്തല പള്ളിത്തോട്ടിൽ വലിയ വീട്ടിൽ പീറ്റർ ഫിലോമിന ദമ്പതികളുടെ ഏഴാമത്തെ മകനായി ജനിച്ചു പള്ളിത്തോട് സെയിൻറ്റ് സബാസ്റ്റ്യൻ ദേവാലയത്തിൽ നിന്നും മാമോദിസ സ്വീകരിച്ചു 
ചേർത്തല സെയിന്റ് മൈക്കിൾ കോളേജിൽ തുടർ വിദ്യാഭ്യാസം പൂർത്തിയാക്കി ആലുവ സെയിന്റ് ജോസഫ് പൊന്തിഫിക്കൽ സെമിനാരിയിൽ വൈദിക വിദ്യാർത്ഥിയായി തത്വശാസ്ത്രത്തിലും ദൈവശാസ്ത്രത്തിലും പഠനങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി അഞ്ചിൽ പീറ്റർ ചേനാപ്പറമ്പിൽ പിതാവിൽ നിന്നും പൗരോഹിത്യം സ്വീകരിച്ചു സമർപ്പിത സേവന ശുശ്രൂഷയുടെ പ്രത്യക്ഷ പർവം ഇവിടെ ആരംഭിക്കുന്നു പൗരോഹിത്യ സ്വീകരണത്തിന് ശേഷം മനക്കോടം സെയിന്റ് ജോർജ് ഫൊറോണ ദേവാലയത്തിൽ സഹവികാരിയായി തന്റെ പ്രേഷിത ജീവിതത്തിന് തുടക്കമിട്ട ഫാദർ ജോസഫ് വലിയ വീട്ടിൽ വിവിധ ദേവാലയങ്ങളിൽ സഹവികാരിയായും വികാരിയായും സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചു തന്റെ നീണ്ട മുപ്പത്തിനാല് വർഷത്തെ അജപാലന ശുശ്രൂഷയിലൂടെ സംസ്ഥാനത്തിനകത്തും പുറത്തും അദ്ദേഹം നടത്തിയ ധ്യാനങ്ങളിൽ ഒന്നര കോടിയിലധികം ജനങ്ങളെ ധ്യാനിപ്പിക്കുകയും പ്രത്യേക പ്രാർത്ഥനാ കൗൺസിലിങ്ങിലൂടെ ലക്ഷക്കണക്കിന് കുടുംബങ്ങളിൽ സമാധാനം പുനഃസ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്തു ഇപ്പോൾ തൈക്കാട്ടുശ്ശേരി ജീസസ് ബാപ്റ്റിസം ദേവാലയത്തിൽ ചാപ്ലിനായി ശുശ്രൂഷ ചെയ്തു വരുന്നു അമ്മാന പാട്ടുകളുടെ രചയിതാവായ വേദനായകം അണ്ണാവിയുടെ ശിഷ്യനും തീരദേശ കലകളുടെ കുലഗുരുവുമായ പരുത്തിയിൽ തൊമ്മി അണ്ണാവിയുടെ തറവാടാണിത് ഇവിടെയായിരുന്നു കൃപാസനം അതിന്റെ ആദ്യകാല പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചത് കൃപാസനത്തിന്റെ ആദ്യകാല അടിസ്ഥാന സ്ഥാപക പ്രവർത്തകരായിരുന്നു ഇവർ കൃപാസനം ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിന്റെ സ്ഥാപക ഡയറക്ടറായ ഫാദർ ജോസഫ് വലിയ വീട്ടിലിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിലായിരുന്നു ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ കലവൂർ ബ്ലോക്ക് ജംഗ്ഷൻ കേന്ദ്രമാക്കി കൃപാസനം അതിന്റെ ധ്യാന പ്രോഗ്രാമുകൾക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒൻപതിൽ വലിയ വീട്ടിൽ ഡോക്ടർ ഫാദർ വി പി ജോസഫിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് കൃപാസനം ആത്മീയ സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക കേന്ദ്രത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചത് കലവൂർ തീരദേശ ഹൈവേയിൽ തന്നെയാണ് സാംസ്കാരിക കേന്ദ്രത്തിന്റെയും കോസ്റ്റൽ ഫോക്ക് അക്കാദമിയുടെയും പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം ഇന്നും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ആദ്യത്തെ കടലോര കലാ മ്യൂസിയമാണ് കൃപാസനത്തിലെ ഓഡിയോ വിഷ്വൽ ഡിജിറ്റൽ ലൈവ് മ്യൂസിയം കലാ മ്യൂസിയത്തിനും കൃപാസനം സാംസ്കാരിക മിഷനും തുടക്കം കുറിച്ച ഫാദർ ജോസഫ് വലിയ വീട്ടിലിന്റെ യഥാർത്ഥ ഉദ്ദേശ്യം ദേശീയോദ്ഗ്രഥനം തന്നെയാണ് കൃപാസനത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷനാണ് തീരകലാ പുനജ്ജീവനം അതിനുവേണ്ടി ആദ്യം ചെയ്തത് നഷ്ടപ്പെടാതെ അവശേഷിച്ച ഇത്തരം കടലോര കലാരൂപങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുക എന്നതായിരുന്നു നമ്മുടെ സംസ്കാരവും പൈതൃകവും ദേശവ്യാപകമായി പ്രചരിക്കുന്നതിനും ആഗോളതലത്തിൽ തന്നെ കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്നതിനുമുള്ള ഒരു സംവിധാനം കൂടിയാണിത് കൃപാസനം സാംസ്കാരിക മിഷന് തുടക്കം കുറിച്ച ഫാദർ വി പിയുടെ യഥാർത്ഥ ഉദ്ദേശ്യം ദേശീയോദ്ഗ്രഥനം തന്നെയാണ് മുംബൈ ഡൽഹി ചെന്നൈ കുവൈറ്റ് എന്നീ നാടുകളിൽ കൃപാസനം പൗരാണിക രംഗകലാപീഠം ചവിട്ടുനാടകം വിവിധ സ്റ്റേജുകളിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി ചെത്തി കാറ്റാടി കടലോരത്ത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റൊന്ന് മുതൽ രണ്ടായിരം ആണ്ടു വരെ പത്ത് വർഷക്കാലം കടലോര തിരുവചന ചൈത്രയാത്ര എന്ന ബൈബിൾ കൺവെൻഷൻ നടത്തുകയും അതിലൂടെയാണ് വിശ്വാസികൾ കൃപാസനത്തെക്കുറിച്ച് വളരെ വ്യക്തമായി അറിയുവാനും കൃപാസനത്തിന്റെ ഡയറക്ടറായ ജോസഫ് അച്ഛനെ കാണുവാനും തങ്ങളുടെ പ്രയാസങ്ങൾ പങ്കുവെക്കുവാനും എത്തിത്തുടങ്ങിയത് ജോസഫ് അച്ഛന്റെ അത്ഭുതകരമായിട്ട് ഞങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ വീക്ഷിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെയെല്ലാം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും സാംസ്കാരിക തലത്തിലും സാമൂഹ്യ തലത്തിലും ഒത്തിരിയധികം പ്രവർത്തിച്ചു പോരും തീരപ്രദേശത്തിന്റെ ഏത് വേദനകളിലും 
അവളെ എല്ലാം ഏത് ആപത്ഘട്ടങ്ങളിലും ഏത് അപകടകരമായ അവസ്ഥയിലും അവളെ ചെന്ന് 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 നിന്ന് മത്സ്യമേഖലയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന മക്കളെ ആശ്വസിപ്പിക്കുവാനും അവർക്ക് വരുന്ന കഷ്ടനഷ്ടങ്ങൾ അധികാരികളിൽ ബോധ്യപ്പെടുത്തുവാനും അവളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുവാനും ശ്രമിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെ ഇതിനെല്ലാം അച്ഛൻ സമയം കണ്ടെത്തുന്നു എന്നുള്ളത് വളരെ അത്ഭുതത്തോടെ അച്ഛനെ ഞങ്ങൾ നോക്കിക്കാണും അച്ഛൻ്റെ ഇളവക ഭരണകാലത്ത് മദ്യാസക്തി കൂടുതലുണ്ടായിരുന്ന തീരപ്രദേശ വ്യക്തികളെ കൗൺസിലിങ്ങിലൂടെ അതിൽ നിന്ന് വിമുക്തരാക്കുകയും അതിൻ്റെ മദ്യനിരോധന സമിതിയുടെ തലപ്പ് തിരുന്നുകൊണ്ട് കേരളത്തിൻ്റെ നാനാ ഭാഗങ്ങളിൽ പലവിധ ഷാപ്പുകൾ അടപ്പിക്കുവാനും മദ്യനിരോധനത്തിന് വേണ്ടി ശക്തമായി വാദിക്കുവാനും അച്ഛൻ പുറപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ക്രിസ്തീയ തീരദേശ ക്രിസ്തീയ കലകളായ ചവിട്ടുനാടകം പരിചുമുട്ടുകളി ദേവാസ്തവിളി അമ്മാനം പുത്തമ്പാന വള്ളപ്പാട്ട് സാമാക്കരോൾ എന്നീ കലകളെ പ്രണിച്ചരിക്കുവാൻ അച്ഛൻ അശ്രാന്ത പരിശ്രമം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അതിന് ചവിട്ടുനാടകത്തെ കുറിച്ച് അച്ഛൻ സകല വിജ്ഞാന കോഴ്സും തന്നെ നടത്തുകയും സാഹിത്യ അക്കാദമിയുടെ പുരസ്കാരം വാങ്ങുകയും അത് ഗവൺമെന്റ് തന്നെ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുവാനും മുന്നോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ കലാ കായിക മേളയായ സ്കൂൾ യുവജനോത്സവത്തിൽ അത് ഇന്ന് ഒരു മത്സര ഇനമായി പുരോഗമിക്കുന്നു ഇന്ന് കൃപാസനം ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ചു തന്ന ഉടമ്പടി എന്ന മഹത്തരമായ പ്രാർത്ഥന നടക്കുന്നു ആ പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ ദൈവവുമായി ഒരു ഉടമ്പടി വെക്കുമ്പോൾ അവനെ വിശുദ്ധീകരിക്കുവാനും ആ വിശുദ്ധിയിൽ അവൻ നിലനിൽക്കുവാനും വിശുദ്ധിയിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ആ മകന് ആ വ്യക്തിക്ക് വന്നിരിക്കുന്ന ഭൗതികമായ ഭൗതികമായ ആവശ്യങ്ങളുടെ മേൽ പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ മധ്യസ്ഥയാൽ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുവാനും അച്ഛൻ ഇന്ന് ഉടമ്പടി പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ അവനെ നയിക്കുന്നു ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട ജോസഫ് അച്ഛന് ഇനിയും ആയുസാരോഗ്യം ലഭിക്കട്ടെ പരിശുദ്ധ ആത്മാവിൻ്റെ നിറവിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളുമായി സഹകരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതോടൊപ്പം അച്ഛനുമായി ഈ ജന്മത്തിൽ സഹകരിക്കുവാനും പ്രാർത്ഥിക്കുവാനും എല്ലാ അവസരം ഒരുക്കി തന്ന ദൈവത്തോട് നന്ദി പറയുകയും ചെയ്യുന്നു മനുഷ്യാവകാശ പോരാട്ടങ്ങളിൽ മുഖ്യ പങ്കാളിയും ആലപ്പുഴ രൂപതാംഗവുമായ ഫാദർ ജോസഫ് വലിയ വീട്ടിൽ എഴുത്തുകാരൻ പ്രഭാഷകൻ ചരിത്ര ഗവേഷകൻ സോഷ്യൽ ആക്ടിവിസ്റ്റ് കലാ സംവിധായകൻ കൗൺസിലർ ധ്യാനഗുരു എന്നീ നിലകളിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ കടലോര മേഖലയിലെ വിശ്വാസ സമൂഹത്തിൻ്റെയും ഇതര സമൂഹങ്ങളുടെയും ആത്മീയവും ഭൗതികവുമായ ജീവിതത്തിലേക്ക് വെളിച്ചം വീശിക്കൊണ്ട് നിർബാധം തുടരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ സമാധാനത്തിനു വേണ്ടിയുള്ള ഡോക്ടർ കെ ആർ നാരായണൻ നാഷണൽ ഫൗണ്ടേഷൻ സമാധാന പുരസ്കാരവും രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ വൈജ്ഞാനിക സാഹിത്യ ഗ്രന്ഥങ്ങൾക്കുള്ള കെ ആർ എൽ സി സി സംസ്ഥാന അവാർഡും രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ കാത്തലിക് പ്രീസ്റ്റ് കോൺഫറൻസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ സംഘടിപ്പിച്ച സി പി സി ഐ അവാർഡും ലഭിച്ചതോടെ അദ്ദേഹം സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെയും സഭയുടെയും അഭിമാനമായി മാറി രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ ഡോക്ടർ ഫാദർ വി പി ജോസഫ് രചിച്ച ചവിട്ടുനാടക വിജ്ഞാനകോശം എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിന് തിക്കുറിശി ഫൗണ്ടേഷൻ ഏർപ്പെടുത്തിയ മികച്ച നാടക പുസ്തകത്തിനുള്ള പുരസ്കാരം ബഹുമാനപ്പെട്ട കേരള മുഖ്യമന്ത്രിയിൽ നിന്നും ഏറ്റുവാങ്ങുകയുണ്ടായി രണ്ടായിരത്തി നാലിൽ കയർ മേഖലയിലെ തൊഴിലാളി സ്ത്രീ ശാക്തീകരണത്തിന് സഹായിച്ച നാടൻ മോട്ടോർ റാഡിന്റെ കണ്ടുപിടുത്തത്തിന് കയർ ബോർഡിന്റെ നാഷണൽ അവാർഡും രണ്ടായിരത്തി ആറിലെ കെ സി ബി സി പ്രതിഭ അവാർഡ് രണ്ടായിരത്തി എട്ടിലെ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന്റെ സീനിയർ ഫെലോഷിപ്പ് അവാർഡ് രണ്ടായിരത്തി പത്തിലെ കെ സി ബി സി മീഡിയ അവാർഡ് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിലെ ഐ ബി സി കേംബ്രിഡ്ജ് ഡിഗ്രി ഓഫ് മെറിറ്റ് അവാർഡ് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് പതിനാറ് കാലയളവിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച മികച്ച വൈജ്ഞാനിക ഗ്രന്ഥത്തിനുള്ള കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡും രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ ചവിട്ടുനാടക വിജ്ഞാനകോശം ഗവേഷണ പഠന ഗ്രന്ഥത്തിന് ഇന്റർനാഷണൽ തമിഴ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഫോർ ഡിസ്റ്റൻസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ നൽകിയ ഡോക്ടറേറ്റ് തുടങ്ങിയ നിരവധി ബഹുമതികൾ ഈ കർമ്മയോഗിയെ തേടിയെത്തി രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ വൈജ്ഞാനിക സാഹിത്യത്തിനുള്ള കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡിന് പുറമെ സംഗീത നാടക അക്കാദമി ഫോക്ലോർ അക്കാദമി ഉൾപ്പെടെ ഒത്തിരിയേറെ ആദര പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന് പുരസ്കാരങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുവാൻ എത്തിയിരുന്നു
ചൊരിയപ്പെടുന്ന പുകഴുകളും നൽകപ്പെടുന്ന പുരസ്കാരങ്ങളും എല്ലാം അമ്മ മാതാവിൻ്റെ മധ്യസ്ഥതാ കനിവിൻ്റെ അലിവ് സാക്ഷ്യങ്ങൾ എന്നദ്ദേഹം എന്നും ഏറ്റുപറയുന്നു സേവനം പ്രാർത്ഥനയാക്കി കർമ്മം ആരാധനയാകുന്ന ചരിയാനിഷ്ഠകളിലൂടെ അദ്ദേഹം തൻ്റെ തീർത്ഥയാനം തുടരുന്നു